，这就是金痴和他的夫人白女。没想到玉虚子竟然用这种手段逼人就范。这金痴原是龙裔，可他吸取了凡人的精元，入了邪道，成了邪仙，非寻常魔头所能比。这玉虚子啊，看来是无计可施了。我平生最恨阴险之人。少君何必亲自动手？我们就在这里坐享其成，坐等渔翁之利。这金翅坚持不了多久了。如果我说我今日非要帮这金翅战胜仙门，不可能。还愣着干嘛？想不到堂堂昆仑的掌门，为了对付妖族，连山下百姓的性命都不顾了。亏你们还自诩是守护天下苍生的仙人，哼，简直是可笑至极呀、啊！妖女，你终于出现了，你入魔堕落，现在又帮着魔族伤害我仙门弟子，你觉得你有什么资格站在这里同我说话？师傅，师傅，师傅，你们也是来杀我的？你若偏要这么说，那你可太冤枉我了。跟我回去吧，趁事情还没有发展到无可挽救的程度，我会帮你。卓浩，你在说什么？虫子，能见到你，这趟我也没白来。魔界有什么好待的？你跟我们回去吧，我保证。在我面前，没人敢伤害你，虫子。我们明白你受到的痛苦，但无论如何，你都不能入魔。跟我们回去吧，不是当初说好一起守护苍生的吗？真好啊，真好。你们还是没有变，一个风流倜傥，无所顾忌；一个正直善良，仁义道德。只有我。变得连我自己都不认识自己了。谢谢你们，只是我再也回不去了。怎么回不去？你跟我们回去。用心残，虫儿现在就把心残还给你，从此以后各自天涯，再无瓜葛。我苦心换你回正途，你却要一心和我断绝关系。虫儿，你不能再与魔族之人有任何瓜葛。跟我回去。回去？回哪儿啊？我马上就能修炼成静心术，替你净化煞气。然后呢？随我回紫珠峰。又想骗我回去，再把我关入冰牢吗？
，我叫尊者，好久不见了。这是我和我徒弟之间的事，你跟我走开。护教尊者睥睨六界，怎会不知道他已经不是你的徒弟？你给我走开！我若走开，谁来护他？我不需要任何人保护。少君。怎么了？啊，虫儿，我今天必须带你走，你只能和我在一起，就算死，也要死在我手里。你还想带我回去？好，你就试试。少君，秦池和白女已经归顺，此事不宜强出头。啊，我们先走。冲啊！啊！我不要。